Oi, como sabemos no Just Dance, geralmente no jogo base, eles fazem algumas alternativas para algumas músicas. Sempre variando. Às vezes pode ser uma extreme ou até mesmo uma versão alternativa sentada. Vai depender do tema e da cota que eles querem seguir. Porém, já tivemos alternativas que foram lançadas para o serviço de assinatura da Ubisoft, o Just Dance Unlimited. Onde conseguimos jogar músicas dos dias anteriores e até mesmo músicas exclusivas. E pensando nisso, vamos falar de todas as músicas que receberam uma versão alternativa no Just Dance Unlimited. Lembrando aqui que eu não vou falar do, das alternativas fanmade. Aquelas lá são uma outra coisa que é para alguém que ganha um concurso, que a Ubisoft chama. Isso aí é outra coisa, talvez dê um outro vídeo. Eu quero apenas focar em músicas que a própria Ubisoft fez alternativa. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. Uma das primeiras músicas a ter uma alternativa no Just Dance Limited foi logo no Just Dance 2016, poucos meses após o lançamento do Unlimited. A primeira música a ter uma alternativa foi a música Test the Feeling. Uma música incrível do AVC, que além de ser muito boa, essa música é conhecida por ser a música da própria Coca-Cola. Aqui no Just Dance, eles fizeram essa versão alternativa, versão Olimpíadas, já que no ano dessa versão, iria ocorrer Olimpíadas. E uma coisa que eu gosto dessa versão, é que ela é uma alternativa sweat, ou seja, uma versão alternativa exercício. E apesar de não ser, nossa, olha como eu vou cansar, você vai dar uma cansadinha, você vai suar um pouco. Ela é muito divertida de jogar, bem melhor que a versão principal. Curioso que essa foi a primeira música de uma música do Elite a ter uma versão alternativa porque a versão principal também era do Limerick, ou seja, duas músicas que não estão no jogo base. Mas essa versão Olimpíada, se você nunca jogou, jogue ela para esquentar. Agora, indo pro Just Dance 2017, tivemos duas músicas para o Limerick que tiveram uma alternativa. A primeira sendo a versão alternativa de Chihuahua Barbie Version. Chihuahua. Uma versão que, como o próprio nome já fala, é uma versão parceria com a Barbie. Porque na época teve um filme da Barbie aí, que ela entrava nos videogames, algo assim. Eu nunca assisti esse filme, mas o Just Dance tá lá. Então até o momento, nessa versão, ele faz de tudo pra ser o mais fiel à Barbie. Onde a própria coach é ela, tem a casa dela no fundo, tem um carro. O fundo em alguns momentos tem a letra B de Barbie. Só que o diferencial dessa propaganda na sua cara é a coreografia que é muito boa. Ela é muito mais animada e tem menos passo vergonha ler do que a versão principal. E outra coisa que é boa é que sempre essa versão está de graça nos lembres mais recentes. E eu já ensinei pra vocês que quando é de grátis não podemos reclamar. Mas agora o que podemos reclamar mesmo é na segunda música que teve essa alternativa. Até agora só tivemos alternativas muito boas. Até chegar nessa. No Just Dance 2017 tivemos a nativa de Wake Me For e Go Go. Versão emoji. O filme. Não, não, não. Sério, aqui a gente tem vários problemas, começando por essa parceria. Pra quem nunca assistiu o filme do Emoji, melhor coisa que você fez na sua vida. Eu infelizmente tive que assistir essa porra. O Just Dance aparece nesse filme, fazendo publi pro Just Dance Now, não para de piorar. E com isso, eles lançaram essa versão alternativa de Wake Me For e Go Go do George Michael, que é uma música que toca nessa parte, inclusive. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre a aparição do Just Dance nesse Emoji ou filme. E essa versão alternativa do Just Dance, ela é muito ruim, de verdade mesmo. Aqui tudo que poderia dar errado, deu errado. Já começa pelos coach, onde o o rosto dessa fantasia fica mudando e é muito estranho, porque quando você repara bem no rosto, você vê que o editor teve que seguir o dançarino manualmente, colocando o rosto, tem hora que o rosto não fica muito proporcional à fantasia nossa, e pra piorar apenas uma pessoa teve que gravar isso sim, essa música apenas um dançarino gravou com os dois coaches, primeiro gravaram com o emoji amarelo depois com o emoji da menininha, pra você ver o nível que ninguém queria gravar essa bomba, e quem confirmou isso foi a, a dançarina que gravou esse negócio aí, eu fico mais puta ainda, porque até hoje essa foi a única música de algum dias antigo a ter uma versão alternativa, sem ser fanmade assim, porque caso você não saiba essa música entrou no Just Dance 2 e ao invés de fazer algo bom, eles fizeram essa bomba, e por estar preso nessa parceria 
Saiu essa bosta aí, ó. Então isso aumenta muito, meu ranço. Por favor, nunca jogue essa versão dos emojis. Você não tá perdendo nada. Se for jogar essa música, jogue a versão do Just Dance 2, que é bem melhor. Indo agora para o Just Dance Limited, do Just Dance 2018. Lá no 2018, pelo menos uma coisa saiu boa. No Just Dance 2018, tivemos a alternativa da música Naughty Girl, da Beyoncé, versão Rabbit Peach. <música> Essa versão, ela foi lançada pra promover o jogo do Mario com os Rabbits, que é da Ubisoft. E sério, essa versão, ela é muito engraçada. Já começa porque temos uma Rabbit Peach do Mario, assim. E pra ajudar, os Pictos são os Rabbits. Não, parabéns pro cara que teve essa ideia. E aí, essa Rabbit Peach, ela fica se achando a coreografia inteira. Fica mexendo no celularzinho, não sei o que lá. E pra mim, a melhor parte é o final. <risos> Essa versão, ela é exclusiva até hoje da versão do Just Dance 2018, do Just Dance Limited do Nintendo Switch. Se você quiser jogar essa versão no Limited do 2019, não dá. Vai ter que jogar mesmo na bomba do Just Dance 2018. Mas eu já joguei essa música em mod e ela é muito divertida. Eu acho que é a melhor versão dessa música, inclusive. Depois do Just Dance 2018, no Just Dance 2019, tivemos uma alternativa de uma cantora brasileira. No Just Dance 2019, tivemos a alternativa da música Medicina. <música> Medicina Extreme é curioso, porque na teoria ela seria a primeira versão alternativa Extreme de uma música em português, porém a Anitta canta essa música em espanhol, então não é a primeira música brasileira a ter uma versão alternativa 100% qual de português, essa cantora é brasileira. Então essa é uma Extreme que eu amo muito e acho bem facinho de pegar, ela não é daquelas Extreme que fazem um monte de passos difíceis apenas pra ser difícil, não, essa aqui é aquela Extreme que realmente combina e te dá vontade de aprender a coreografia. Além do coach dessa versão ser um dos coaches da versão principal assim que eu mais jogo, depois do Dias 2019, no dia 2020 tivemos uma surpresa, mas no dia 2020 tivemos a versão alternativa de Boys, Boys Vogue Version. Apesar dessa versão chamar Vogue Version, eu chamo de Poc Version, porque eu não consigo chamar de outra forma. Então essa versão Poc Version, ela segue a coreografia Vogue, que é tipo uma coreografia que é focado muito em movimento de braço e perna. Então aqui o coach cumpre muito bem a proposta, ele mexe pra caramba os braços, perna e costa e gira. Não chega a ser um extreme da vida, mas ela é um pouco difícil assim. Eu mesmo nunca consegui aprender essa versão e não pretendo aprender, porque eu detesto coreografia Vogue. Coreografia Vogue não é comigo. E para a gente, boa alternativa foi a última música a ter uma versão alternativa para o nosso Alimere. Eu digo nós porque na China tivemos mais alternativas para o Alimere deles. Então eu quero falar rapidamente. A primeira alternativa que a China fez foi a alternativa para a música do Big Ball Chick Nudo, a música do Miojo. <música> E essa versão, ela é muito inútil, porque ela é muito igual à versão principal. A versão principal se passa de dia, e a versão alternativa é de noite, da hora. E a coreografia que eles fizeram, eles mudam bem pouca coisa. Tem uns passos novos, mas de resto não é nossa, que versão diferentona. Mas o problema é que tanto a versão principal ou a alternativa foi removida do Just Dance Limited deles. Já que o Chris Wu, o cara que canta essa música, foi preso por ter feito aquilo, que começa com o Stru uma menina de 17 anos assim, é bem nojento. E com isso, várias empresas cancelaram o contrato ou algo que envolvia alguma marca com a imagem dele. E a Ubisoft China, que não é boba, também fez parte disso, removendo as duas versões dessa música. E depois dessa notícia, a China começou a fazer uma outra versão alternativa, porém dessa vez, eles fizeram a primeira versão de All I Gotta Do. <música> Essa é uma versão que ninguém pediu, mas pelo menos de coreografia ela é divertida, apesar da música super saturada. E tipo, eu joguei essa versão, ela é mais divertida que a versão do 2018, além das trocas de coach durante a música. É uma versão alternativa até aceitável, porém, semana passada, a China lançou outra versão alternativa para All I Got Do. Mano, essa música é uma tortura. E essa versão ela é bizarra, porque aqui temos o Panda, uma coisa que eu gosto, mas de primeiro momento você pode até pensar, nossa, ia ser legal uma versão alternativa de exercício com o Panda. É, uma ideia muito boa, porém não foi 
vocês que fizeram. Essa versão, ela é chamada de versão simples, literalmente versão simples, onde metade da música é cortada e acaba rapidão. Essa música dura um minuto de verdade, assim. Eu não sei mesmo qual é o objetivo dessa versão. Se era pra aquecer, deu errado, porque com seis passos você não vai nem se aquecer e nem se alongar. Essa é uma das versões mais inúteis do Just Dance. É difícil ter uma desculpa, porque eles fizeram isso. Parece que eles fizeram essa versão em 15 minutos. 5 pra criar coreografia, 5 pra gravar e o resto editar. Muito nada a ver essa versão. E por último, a última versão alternativa que eles fizeram até o momento foi a versão que mais surpreendeu a gente. Semana passada também, eles lançaram a versão alternativa de Angli Bewley. E essa versão, eles capricharam mais do que aquela do Just Dance 2020. Já que aqui, além da troca de roupa das coaches, é uma versão que segue boa parte da coreografia oficial dessa música. Coisa que faltou muito, muito na versão do Just Dance 2020. Mas uma coisa que assustou muita gente é que essa dançarina aí não existe. Como assim, Cauã? Já que essa coach, ela é feita por CGI. Sim, uma CGI de uma pessoa que parece muito uma dançarina. Ao o nível da China. Em algum momento, ela realmente engana, parecendo uma pessoa. Só que dependendo do ângulo que você vê, é, o cabelo tem, não tem textura, a perna é muito fina, tem um corte muito nada a ver durante essa música. Mas tirando esses mini problemas, é uma versão que deu um pau na versão do dia 2020. E olha que eu nem gosto dessa música. E essa versão precisa muito entrar pra gente logo, porque, como eu disse no outro vídeo, eles não teriam que pagar o direito de novo, porque essa música tá no nosso limite e, tipo, apesar dela seguir a coreografia oficial, não é todos os passos. Então, tipo, a Ubisoft, não, a Ubisoft de França não teria que pagar toda a coreografia de novo, diferente de Bad Romance, assim. Engraçado, enquanto a China faz versão alternativa pra músicas antigas melhorando muito, quando é a nossa vez de fazer isso, a gente recebe emoji o filme. Mas, no momento, essas são todas as versões alternativas que veio Pan Limery. Com o tempo, com certeza, vai ter mais versão alternativa, então, talvez, no futuro, eu possa atualizar esse vídeo aqui. Mas, de todas as músicas alternativas, qual que você mais gosta e realmente acha que, nossa, essa versão aqui melhorou muito a música? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no comentário e muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Raboni Santos, NathMC, OctoD, Gustavo PVZ2, Bubu Otávio, John e Lindo Raro. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo. Se gostou, seu like aí, se inscreva e tchau!